പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഐ എസ് ഐ എ മൂടോടെ മുറിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുള്ള നീക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഐ എസ് ഐ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഘടനവാദികളെ മുഴുവൻ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ എയ്ഡുള്ള പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളോ ഏജൻസികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജൻസികളെയും രാജ്യങ്ങളെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇൻ്റലി ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളും അതനുസരിച്ച് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും ആ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സൗദി ഇവൻ സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനുമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുമായൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വിഘടനവാദികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഘടനവാദികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ജമ്മു കശ്മീർ അടക്കമുള്ള അതിർത്തികളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുകയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒളിയുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഐ എസ് ഐ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സംഘടനകളെ വ്യക്തികളെ അടക്കം ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അതിന് അനുബന്ധമായ തെളിവുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യം പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ജമ്മു കശ്മീരിന് പുറത്തെ ജയിലുകളിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായി എടുത്തത് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത തെളിവുകളുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത തെളിവുകൾ പ്രകാരം ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഒളി സേവ പാകിസ്ഥാന്റെ ഒളിയുദ്ധം നടത്തുന്ന ഒളി സംഘടന ഐ എസ് ഐയുടെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിഘടനവാദി സംഘടനകളെയും വിഘടനവാദി നേതാക്കളെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിന് ലഭിച്ച ഈ തരത്തിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ആ തെളിവുകൾ ഐ എസ് ഐയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ അടക്കമുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് വിഘടനവാദികളെ ഏതു തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടലാസ് വിഘടനവാദ സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് നേതാക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിദേശ ഫണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ നിലപാട് ഈ ഐ എസിനെ ഐ എസ് എൻ ഐ എസ് ഇ ഐ എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ എസ് ഐ ആ ചാര സംഘടന പാകിസ്ഥാന്റെ ചാര സംഘടന ഐ എസ് ഐയെ മുച്ചൂടും മുടിക്കുക വേരോടെ അറക്കുക അതിൻ്റെ മൂട് വെച്ച് തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ള തന്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പണം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഐ എസ് ഐക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഐ എസ് ഐക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നത് ആ ഫണ്ട് നിലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ഫണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതായത് യുദ്ധ രംഗത്ത് എതിർ പാർട്ടികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയും ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ ശത്രു സൈന്യത്തിന് ശത്രു സൈന്യത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതായി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ശത്രു സൈന്യത്തിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയും വഴികളെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഐ ഐ എസ് ഐക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐക്ക് ഫണ്ട് എത്തുന്നത് നിലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് വൻ വിജയമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഒളിയുദ്ധം നടത്താനുള്ള ഈ പാകിസ്ഥാൻ ചാര സംഘടനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നു ഐ എസ് ഐക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദേശ ഫണ്ടുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും ഇന്ത്യ നില നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് ആ യുദ്ധമുഖത്ത് എതിർ സേനയ്ക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തുന്നത് തടയുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ പോയ അഞ്ച് വർഷം ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലപാട് അനുസരിച്ച് ഐ എസ് ഐക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടു ഫലത്തിൽ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അത് തുടരുമ്പോൾ ഐ എസ് ഐയിൽ നിന്ന്